Relations and Functions in the chapter in JE exam is very important in the questions that we are going to discuss. We are going to talk about relations and functions. It is a very simple item and it is an important item in the chapter. In JE exam, the main item is functions in the domain. It is also the functions in the definition of the questions. It is a very important item and we are going to skip the part of the item. Because we are going to skip the score of Marcus Corey. We are not going to skip the part of the item. Plus one relations and functions in the base. नमले जे ई एग्जाम में वेरी ना क्वेश्चन सा है ना नमले ने डिस्कस किया ना इट पोने अब अगले वेरी ना फर्स्ट क्वेश्चन दावड़ कोड़ी थी टिंडा इफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लॉग टू द बेस ई वन माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस सिक्स कोमा मॉडलेस एक्स लेस दैन वन देन एफ ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इस इक्वल टू इन दान दान हम लोगों ने चोरी सी टेल दा ऑलरेडी नम को रुन आले ऑप्शन्स है दान दे टिंडा पर दान हम लोगों क्वेश्चन नम को रुन फंक्शन डिफाइन चाहिए दान दे टिंडा ऑलरेडी नम को रुन फंक्शन दान दे टिंडा पादिले नम के एक्स आना नम लोग X is our variable. If we have x, we will have x1, x1, x1. If we have x, we will have y, x1. If we have y, x1, x1. If we have x, we will have y, x1. If we have y, we will have y, x1. If we have z, we will have y, x1. If we have y, we will have y, x1. So, what we have to do with this input, we will have the same thing in the output. So, what we have to do with x, y, z, what we have to do with x, y, z, what we have to do with x, y, z, what we have to do with x, y, z, इवर ने हमारे लड़के चौथी सी टेल दे f of 2x divided by 1 plus x square आना अब इवर एक सिंडर प्लेस ले इवर एंड आना 2x by 1 plus x square अन्य उल्लू अत्री उल्लू ना हमारे डिफरेंस अब ना हमारे देंगे ना कैलकुलेट ही हम ये f of x ने पागल है ना हम क्या तो गुड का सो ना हम केंद्र इड आम f of x सिंडर प्लेस ले ना हमारे तो गुड कुम्� f of x नो वरन्या log one minus six divided by one plus x आना अब इवेड x वाला पॉल इवेड x वालो अब इवेड नाम के two x by one plus x square आने के नाम के अंदर इडा one minus two x divided by one plus x square whole divided by one plus x इन्दे प्लेस ले x ने पागलम two x divided by one plus x square इंगने इडा ना इटे नाम कोरी बुद्धि मुट्टू उल्लिया इन्दा ना हमारे log to the base आधा मुड़ी इडा ना मतलब दे log के इडा मारने चंडे तो ना हमारा तो मार के इडा नाम को बड़े इंदर इडा log to the base e इंदा ना ना हमारे ये function ना हमारे इडी इटे ओके इन्हें नाम के इधर इंदे उल्लिले नाम के इंदी अब cross multiplication नारती उन्हें rearrange इधर इडु बो नाम के इंगने � दिन उल्लेख लेना हमको वेरी ना था one plus x square minus two x divided by one plus x square plus two x ऐना ऐड किया हमको वेरी ओके इंगेने ऐड किया हमको वेरी आ log one plus x square minus two x divided by one plus x square plus two x इधर ना हमको इंगेने मार्ची ऐड दाम log नम कारियाँ इधर उल्लेख लेके डकने हैं ना one plus x square minus two x है ना बारे इन्दर one minus x whole square इन्दर expansion ले अपन नम का अंगने नम के दिन हम आटे इड दाम one minus x whole square divided by अपन नम के इन्दर इटी इवड़ा नम के log one minus x whole square ने इटी तारे इंदर ना नो की के one plus x square plus two x ने नाने ले इधर ना बारे इन्दर इन्दर ने expansion ना one plus x whole square ने expansion ना so नम के इन्दर इड दाम one plus x whole Square ini tarik dah. Pernah kami ingin ni anak itu teacher leda. Log one minus x whole square divided by one plus x whole square. Apa nama kita teacher lah? Ada ni engkau tu nienda. Log one minus x whole square divided by one plus x whole square. Ingin ni anak. Ippa nama kita function ni dekat mana? Okay. Ini dia nama kami log one minus x divided by one plus x the whole square इन्हें नाम कर दा okay अब ये तो मोल्लू उनका square है तारे नाम का square इन्दा a square by b square है नाम के a by b whole square है तेरे दाले पादे बोले नाम के इन्दर इडा one minus x divided by one plus x है इडा इन्हें नाम के log इन्दे important आइटम लोगों के result है नाम करिया इन्दा आना log of x raised to n ने ना पारणी कर रही है आल आदेन का result इन्दा आना log of x raised to n ने ना पारणी कर रही है आल n log x आना इन्दा आना n log x आना so ये उरे result आने से रिचे ये result नाम की वड़ा apply किया so नाम के इन्दा ऐरी क्यों बेरी ना द ये वड़ा नामले द apply बोल ये वड़ा नाम का ये वड़ा नाम के इन्दा आना yes okay इंगेने इडी चंडा अब इधर आना हमारे important 
ഇത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇവിടെ എന്നിന് പകരം എക്സ് റൈസ് ടു എന്നിന് പകരം ഇവിടെ വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എൻ ലോഗ് എക്സിന് പകരം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ലോഗ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ടു ലോഗ് 1 minus x divided by 1 plus x എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ലോഗ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അല്ലെ ലോഗ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് സോ ദി ഈ കിടക്കുന്ന ഈ ആളുണ്ടല്ലോ ദ ഈ ഒരു മൊത്തം ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാലോ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് വന്നത് ടു ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് സോ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഇൻഡോ നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ലേ ഇതാ നോക്കിക്കുക എവിടെയാണ് ദാ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ടു എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ദെൻ നമ്മൾ അതിനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് അതിന് എക്സ്പാൻഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ലോഗിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ ജെ ഇ എക്സാമിന് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുൻപ് ജെ ഇ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരിക്കലും സീറോ ആവരുത് റൂട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ലെസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് റൂൾസ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡൊമൈൻ നോക്കുക ദെൻ ലോഗ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്തായിരിക്കും അത് നമ്മൾ നോക്കുക രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡൊമൈൻ ഏതാണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡൊമൈൻ ഓക്കെ വളരെ നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സും ഇതിനെ നമ്മൾ എഫ് ടു ഓഫ് എക്സും ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സിന്റെ ഡൊമൈൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരിക്കലും എന്താവരുത് സീറോ ആവരുത് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഒരിക്കലും ആ സീറോ ആവരുത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫോർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായി പോവും സീറോ ആവും സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഒരിക്കലും സീറോ ആവരുത് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഒരിക്കലും ഫോർ ആവരുത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഫോർ ആവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് എക്സ് സ്ക്വയർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ് നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് എഴുതാം എക്സ് സ്
ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുക അതായത് നമുക്ക് ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാ നമുക്ക് ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ലോഗ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കണം കാരണം സീറോയെ ആവാൻ പറ്റില്ല ലോഗ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് സോ ഒരിക്കലും എന്താവരുത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയെ ആവരുത് സീറോയിൽ താഴെയുള്ള നമ്പറും ആവരുത് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഡൊമൈന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾ ഒരിക്കലും ആ സീറോയോ അതിന് താഴെയോ ആവരുത് സോ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കണം സോ ആ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരണം അപ്പൊ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് എക്സിന് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണിന് നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ എക്സ് സീറോ ആവുന്ന കേസ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് മൈനസ് വൺ സീറോ ആവുന്ന കേസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ സീറോ ആവുന്ന കേസസ് അതെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു നമ്പർ ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം നമ്പർ ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ഇടാം എക്സ് സീറോ ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് വൺ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ കിട്ടും മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വരിക സോ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ സീറോ ആൻഡ് ദെൻ വൺ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എവിടേക്കാണ് ആ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് റീസ് ചെയ്യാനുള്ള അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ നമുക്കറിയാം ഈ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മൈനസ് വണ്ണിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കിത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് റിയൽ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്താണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മളിവിടെ വണ്ണിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി ഇതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർവൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർവൽ ഏതായിരിക്കും എക്സ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ മൈനസ് വൺ ടു സീറോ ഒരു ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ടു സീറോ യൂണിയൻ അടുത്ത ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് എന്താണ് വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ നേരത്തെ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓൾറെഡി കിട്ടി എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റീജിയൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ഒരു റീജിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക മൈനസ് വൺ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ മുതൽ സീറോ വരെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും കൂടി നമ്മൾ ഇനി മെർജ് ചെയ്ത് ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ആക്കാനായിട്ട് പോവാണ് വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആര് വരുന്നുണ്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ടു വരുന്നില്ല സോ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു വരുന്നുണ്ട
2 to infinity. This is the required title answer. This is the domain point. That is the domain point. X belongs to in the interval. So, it is very easy to answer questions. Now, this is the simple title questions. Relations and functions in the chapter. It is very simple. But, we will analyze it. We will analyze it. We will discuss it. Now, these are the questions. If you have any doubts, please comment in the comment box. If you want to see these videos, please discuss these questions. If you want to see these videos, please comment in the comment box. If you want to see these videos, please discuss these videos. Then, the relations and functions in the chapter is very important. That's why you want to see these videos. If you want to see these videos, please learn about the JE exam in the chapter. Relations and functions in the chapter. Let's go.